Machi 21, 2020 kusabahi nikiamini hujambo na Jumamosi yako ni njema. Karibu sana katika taarifa ya habari na leo lipo jambo tulilokuandalia kwa kina. Unaweza pia kutufuatilia taarifa hii ya habari kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la TBC online lakini pia unaweza kupakua app yetu ya TBC Live kupitia Google Play Store au App Store ambapo utatupata uzuri ikiwemo kushiriki nasi kwa kutuandikia maoni yako na itwa Grace Kingalame karibu sana na mwenzangu anayekuwasilishia taarifa hii ya habari kwa lugha ya alama ni Jane Malumbo Waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema taarifa zote zinazohusu ugonjwa wa homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona hapa nchini zitatolewa na waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia ya wazee na watoto na ikilazimika zitatolewa na waziri mkuu au viongozi wa kuwa nchi ili kuepusha mkanganyiko Waziri mkuu Majaliwa amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akizungumza na wakuu wa mikoa yote nchini makatibu tawala wa mikoa na waganga wa kuwa mikoa kwa njia ya video kutokea ofisini kwake mlimwa tupate taarifa kamili Waziri mkuu Kasim Majaliwa ametoa agizo hilo ili kudhibiti upotoshwaji na utoaji holela wa taarifa kuhusu ugonjwa wa homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona covid 19 unaofanywa na baadhi ya watu nchini kufuatia agizo hilo waziri mkuu ameagiza mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kufuatilia watu wote wanaofanya upotoshaji kwa kupitia mitandao ya kijamii ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Sisi nataka mwananchi apate elimu ya kawaida. Leo vijana wetu tumeondoa shuleni, wengine hata waelewe, umeona tu wanaondoka tu. Lakini kupitia elimu hii anajua kwamba la kumbe kuna tatizo la corona. Corona ni nini na anajua ni namna kujikinga. Na yagiza TCRA kuendelea kufuatilia mitandao ya wale wote wanaopotosha elimu juu ya jambo hili wale wote wanaopotosha uwepo wa gonjwa huu nchini au mahali pengine popote kwa kutumia mitandao tunahitaji sasa kushikamana sote serikali sekta binafsi wadau kutoka maeneo mbalimbali kuzungumza lugha moja tu ya kuendelea kuwataka watanzania kwanza kujua ugonjwa huu na dalili zake mbili namna kujikinga tatu mtu akipata jamu hili anakwenda wapi pia waziri mkuu anawaagiza viongozi hao kupeana taarifa na hatua muhimu za namna ya kukabiliana na tatizo hilo la corona ikiwa ni pamoja na kutumia radio za kijamii katika maeneo yao kutoa elimu kwa umma juu ya kujikinga na ugonjwa huo wakati huo huo waziri mkuu amewaagiza wakuu hao wa mikoa kuhakikisha wanafuatilia na kuachukulia hatua wafanyabiashara wote watakaobainika kuongeza bei kwa bidhaa ambazo zinatumika katika udhibiti wa maambukizi ya ugonjwa wa corona kuhusu viongozi wa dini waziri mkuu amewaomba waendelee kushirikiana na serikali katika kuelimisha waumini wao wote kuzingatia tahadhari za ugonjwa huo na kuliombea taifa Ngarayai Ole Kimosa TBC Mtazamaji na sasa tuigeukie hadubini habari kwa kina na kubwa zaidi tunaima, tunaimulika corona ambayo imekuwa tishio kwa nchi mbalimbali duniani na utakumbuka mlipuko wa homa kali ya mapafu iliyosababishwa na virusi vya corona imeleta taharuki duniani kote na pia Tanzania. Mwandishi wetu wa Hadubini habari kwa kina ameangazia suala hili ili kuiwezesha jamii kuwa na ufahamu wa kutosha na kuchukua tahadhari. Sound special. Watanzania wenzangu. Coronavirus ni janga la dunia. Serikali ni mwezi Disemba mwaka 2019 ndipo kirusi corona kilipogundulika nchini China na kuanza taratibu kusambaa katika mataifa mengine. Taarifa zinaeleza zaidi ya watu laki mbili wameathirika na COVID-19 duniani huku vifo vikitajwa kuzidi elfu nane. Tayari baadhi ya mataifa wamefunga mipaka yake ili kupambana na maradhi haya yanayosambaa kwa kasi hali inayoelezwa kusababisha uchumi kuporomoka kwa kasi kutokana na biashara nyingi kufungwa. Hadubini hii leo inaangazia kirusi corona na namna kinavyosumbua dunia. Huyu hapa ni Anwar Mkama 
na pande ya bara la Afrika. Barani Afrika COVID-19 inatajwa kuwa tishio kwa milango yote minne kuingia barani humo uwanja wa ndege wa Oliver Tambo Afrika Kusini Jomo Kenyatta Nairobi Kenya Cairo Misri na Bore Ethiopia vyote vimehusika na uingiaji wa COVID-19 barani humo Bara hilo linatajwa kwamba halina uwezo kupambana na maradhi hayo na wala hakuna maabara zinazoweza kusaidia kukabili tatizo la COVID-19 Urusi ilikuwa nchi ya mwanzo ya kuzuia visa ya kuingia China kufuatia COVID-19 ambapo inaaminika chimbuko lake ni Asia ya mbali. Kabla uhusiano ujalegalega Amerika na Ulaya zikakutana kati kati ya COVID-19. Afrika mshirika mkubwa maendeleo ya China bado ni heka heka uwezo kujilinda wa nchi za Kiafrika na uwezo wa China kulikabili janga lenyewe ni mambo yaliyokuwa kwenye mjadala mkali kabisa. Uwekezaji mkubwa Afrika ni kutoka China. Madalzeni ya wataalamu waliokuepo Afrika kwa sasa wanatoka China. Robo tatu uchumi wote wa Afrika umedhibitiwa China. Maelfu kwa mamia wanafunzi wa Afrika wanasoma China. Vifaa vinavyotumika katika bandari na viwanja vya ndege barani Afrika kwa kiasi kikubwa kwa sasa vinatoka China. Ni kusema unapoingia Afrika kwa sasa na mashine zilizotengenezwa China zinavyohakiki afya ya mchina. Ni yapi majali ya baadaye ya China kama kitovu cha COVID-19 mbele ya washirika wake duniani? Sasa ni Kuthum Ali ambaye anatuletea taarifa serikali ya Tanzania kuhusu ugonjwa wa corona na hatua zilizochukuliwa. Tarehe 15 Machi 2020 tulipokea msafiri mtanzania mwanamke mwenye umri wa miaka 46 ambaye aliwasili nchini na ndege ya Rwandan Air akitokea nchini Ubelgiji kauli ya kwanza ya serikali ya Tanzania kuhusu uwepo wa kirusi cha corona nchini alipokuwa Belgiji nyumba ambayo alifikia uh, mume wa mwenye nyumba aliugua ugonjwa wa corona kwa hiyo ndio maana alivyofika airport yeye alienda moja kwa moja kujifungia tunaita self isolation hotelini hakutaka kwenda kuchangamika kuchanganyikana na watu kwa alijifungia yeye mwenyewe na baadaye akaenda hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Mount Meru ambapo walichukuliwa alichukuliwa sampuli na watu wa maabara ya taifa ya afya jamii wameichakata na uchunguzi wa maabara umethibitisha kwamba mtu huyu ana maambukizi ya ugonjwa wa corona kufuatia kauli hiyo Mwanzoni mwa wiki hii waziri mkuu Kasim Majaliwa amejitokeza mbele ya waandishi wa habari na kusitisha shughuli mbalimbali Hatua ya kwanza ni kuzuia mikusanyiko yote mikubwa ya ndani na nje isiyokuwa ya lazima imesitishwa kuanzia sasa na mi, e, mikusanyiko hiyo ikiwemo na uwepo wa semina, washa, makongamano, matamasha mziki, mikutano mbalimbali ikiwemo mbali, shughuli za kisiasa, maafali za shughuli na shughuli na shughuli nyingine zote za kijamii ambazo sio muhimu zote hizi zimesitishwa lakini pia tumefunga shule zote za awali shule za msingi shule za sekondari mpaka kidato cha sita na zitafungwa kwa muda wa siku 30 serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha covid-19 inamalizika na tunaendelea kufuatilia wasafiri wote wanaoingia nchini kupitia mipaka yote ya nchi kavu bahari lakini pia viwanja vya ndege kwa kupima kila abiria anayeingia nchini na kubaini kama ana maambukizi au la Mkuu wa Arusha ndiko alikogundulika mgonjwa kwanza wa kirusi cha corona mwandishi wetu ni Sechile la Kongola ambaye tueleza machache namna hali ilivyo mkoani humo kwa sasa pamoja na tahadhari zinazotolewa na viongozi wa mkoa huo. Katika jiji la Arusha ndimo mgonjwa wa kwanza virusi vya corona amebainika akitokea nchini Ubelgiji na kushukia uwanja wa ndege wa Kilimanjaro Kia. Mara baada ya mgonjwa huyo kugundulika serikali ikachukua hatua ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Kubwa ambayo nitakiwa ifanyike kwenye pambano la ugonjwa wa corona ni mara baada ya mgonjwa tambulika rasmi kwa sababu maabara sasa ni kuangalia ule mtandao mzima ambao ile mgonjwa alishikiana nao katika hospitali ya mkoa wa Arusha baadhi ya wananchi 
wanaonekana kuchukua tahadhari hadubini ya pita mtaani na kushuhudia wananchi katika maeneo mbalimbali wakihakikisha wanapata vifaa vya kujikinga na virusi vya corona kama hizi madawa dawa inayouzwa hapa inauzwa kweli kwanza jana inauzwa sana lakini sasa sisi tunaambiwa elusitini au kiasi gani sisi hatuwezi kuanzia tatizo lianze watu hawapo wa watu wamekuwa na hofu sana mtu akija anatafuta namna ya kusimama hataki hata ni mteja lakini hataki hata msogelee yani tangia ugonjwa umekuwa ni tishio watu wanaogopa hata kuja kununua vitu sokoni wataalamu wa afya nao wanahakikisha kila mmoja anaelimika kuhusu virusi vya corona ni kuacha unyanyapaa kwa wale ambao wanahisiwa kwamba kuna ugonjwa Shirika la afya duniani liko bega kwa bega na mkoa pamoja na serikali kwa ujumla sana sana tunapenda kusisitiza wananchi waweze kufuata miongozo inayotolewa na wataalamu ili kuweza kujikinga na maambukizi Hii ni hatua utekelezaji wa agizo la serikali la kuwataka wanafunzi wote kurejea makwao kwa kipindi cha siku 30 waziri mkuu ya aliongea kwamba kwenye magari kuwe na ndoo na zile ambazo zinakuwa na sabuni za kunawia sijaona sabuni hapa naona tu kwamba watu tunapanda kwenye magari lakini sabuni sijaona hili ni soko kuu la jijini Arusha watu wengi hufika hapa kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya majumbani mwao lakini leo ni jeupe kwenda ni tahadhari imechukuliwa kwa ajili ya kujikinga na virusi dhidi ya ugonjwa wa corona na sasa ni jijini Dar es Salaam ni watu waende kumuomba Mungu kwa sababu kwa sababu kama kwenye chini dawa hajapatikana utatoa wito gani zaidi watu waende kumuomba Mungu ili Mungu akushahidi balaa tumuombe Mungu nipo katika kiwanda kimoja kinachozalisha dawa ya kusafishia mikono maarufu sanitizer nazungumza na viongozi hali ikoje hapa kiwandani kufuatia hofu ya kirusi corona hii sisi nauza dukani shilingi tatu lakini mtu alikuwa karofi anakuja mlima dozeni moja dozeni mbili na uza shilingi elfu sita so sisi tunasimamishwa mtu anakuja dukani chupa bili basi hapana zaidi hii iko shilingi uh, elfu sita au uza elfu shilingi mbili anakataa kama mimi nakuja takanidi jamaa hiyo kwa moja sasa hivi kutokana na uzalishaji wetu nchi hii ina watu elfu hamsini kwa mfano eh sisi tunaweza kutengeneza labda hizi elfu tano au sita kwa siku haziwezi kaitosha nchi nzima kwa hiyo kutokana na mahitaji hayo ndio maana dawa imekuwa haipatikani sasa tunaomba tu watu wenye maduka wasiwaumize wananchi uh, mtazamaji wa TBC tuko katika kiwanda ambacho kinatengeneza dawa hizi ambazo zinasaidia kuondoa bakteria katika mikono lakini kumekuwa na malalamiko kwamba dawa zinauzwa bei ile tofauti na mwanzo kwamba mtu ananunua kwa shilingi 3000 na anakwenda kuuza shilingi 6000 lakini kwa bei elekezi ambayo wenyewe wanatengeneza na wanaweza gharama zake hii ndogo ni 2500 na hii size hii ni shilingi 5500 na 500 lakini kikubwa katika kupeana elimu katika kiwanda hiki wana mashine nao ya kupimia wafanyakazi wote wanaoingia hapa. Unapoingia hapa asubuhi unapimwa, joto likionekana ni tofauti, basi wewe safari yako itakuwa ni hospitali. Na hiyo yote ni katika kuhakikisha wanaisaidia serikali kupambana na ugonjwa hatari wa corona. Katikati ya jiji la Dar es Salaam napata wasawa kujionea hali ya usafiri wa pamoja. ndio la hatari alafu tiba yake bado haijapatikana na hasa kwa kwetu huku Afrika ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo kwa level city kwa mimi ni nzuri zaidi kwa sababu paka mimi mwenyewe pia nitakuwa najilinda afya vile vile. Na wito wangu kutoka mabodaboda boda wenzangu ni kwamba tu biashara zetu sisi tunakutana sana na watu wengi sana na tunakutana na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo nawashauri tu wanunue mafuta hapa nauza shilingi tatu au mafuta unaweza kutumia kwa siku nzima au siku mbili siku tatu kulingana na business unayofanya. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa tu kwamba gonjwa hili kuzulika linawezekana na kampeni hizi sasa tumezipokea viongozi wa bodaboda wote kama ninavyokuambia mimi ni, mwe, ni msemaji wa bodaboda ilala tayari ndio kampeni hii inaifanya sasa hivi mtazamaji wa kipindi cha harubini habari kwa kina umemsikia hapa akitoa maelezo machache juu ya namna ya kupambana na ugonjwa huu wa corona lakini kubwa panaolifanya ni kuisaidia serikali 
katika kupambana na ugonjwa huu. Huyu ni dereva boda boda lakini pia tunakumbuka tulizungumza na dereva ambaye yeye amesema gari lake watu wanakaa level city. Yote haya ni kuhakikisha wanapambana ugonjwa huu usiwepo katika nchi hii ya Tanzania. Mtazamaji serikali na hamasisha. Viongozi wa dini wanahamasisha. Kuacha mikusanyiko isiyo ya lazima katika kipindi hiki.